расскажите сначала, вы до отъезда, до 83 -го года играли в этом зале? Нет, никогда. Не приходилось. Никогда не Мне сейчас рассказали, что вы э, всегда выбираете именно определенную гримерную комнату, потому что там особый звук, и там удобно заниматься. Правда? Не приходится выбирать. Обычно это, это большая роскость, чтобы можно было выбрать. Нет. Я просто здесь, мне так посчастливилось, что вчера была такая комната с, с ковром, поэтому акустика была не слишком такая а, громкая. Mm -hmm. Очень трудно играть концерт, когда акустика очень громкая в, в артистической, выходишь на сцену, и нет звука. Mm -hmm. Всегда разочарование какое-то. Поэтому такая более, более сухая акустика в артистической мне нравится. Поэтому сегодня я просто попросила там же остаться. Ясно. А вы всегда занимаетесь перед концертом? Не всегда. У меня сейчас с пальцем проблемы. У меня было, я упала, и там связки повреждены, поэтому мне нужно разыгрываться больше. Обычно я мало разыгрываюсь. Ну, Где-то пять минут. У вас две скрипки, насколько я знаю, да. вам принадлежат. Одна из них — Страдивари, Джулиус Фальк, 1723 года, про нее да. все знают, она знаменитая. А вторая, расскажите. Вторая — Гуаданини, на которой у меня жильные струны, я играю репертуар барочный, классический, Бетховен, иногда Брамс даже. В одном интервью я прочитал, что и на Страдивари вы иногда вставили жильные струны. Это еще до того, как у меня появилась Гуаданини. А это вообще трудно или нет? Вот если у вас одна скрипка, менять металлическую? Очень трудно. Очень трудно, потому что это менять каждый, каждый раз репертуар. Если один день на один репертуар, другой день другой, это, к струнам привыкаешь обычно. Но вы делаете это сами? Делали? Ну, сейчас, да, тогда я сама это делала, но потом, когда вторую скрипку купила, то теперь у меня две. Однажды мне показали барочную скрипку, скрипку эпохи Страдивария. И у нее обечайка гораздо уже, чем у современной скрипки. И спросили, а как же тогда сейчас современные скрипачи играют на Страдиваре? Вы не в курсе? Ну, там изменилась шейка, там не своя, они все переделаны. Поэтому оригинальный инструмент довольно редко найти. Но я считаю, что это не такая большая такая проблема. Я попробовала сейчас играть на скрипке с оригинальной шейкой. Тоже нормально совершенно. Она, по-моему, толще. Mm -hmm. да. Но это... Мне на чем угодно можно играть. Mm -hmm. Просто я выбрала инструмент Годани, когда я его покупала, с той целью, чтобы играть на жильных струнах. Mm -hmm. Мне не важно, там шейка, не шейка. Главное, что звучит хорошо. Вы говорите, что можете играть на жильных струнах, весь репертуар вплоть до Брамса. Да. Правильно, да? да. А почему именно Брамса такая вот... Что меня попросили Нет. играть с оркестром, который играет на оригинальных инструментах. Поскольку они играют на жильных струнах, то и мне нужно было играть с ними на жильных струнах. Поэтому я Брамса играла с ними mm -hmm. на жильных струнах. Например, Сибелиус я попробовала на жильных, а третью часть не смогла сыграть. А, а почему? Не отвечают там очень толстые струны, ля и ми, они не отвечают, когда играешь, то есть, когда очень быстрый пассаж, это не выходит. Баха вы сейчас играете, конечно, на жильных, но начинали на металлических. Начинала давно еще, ну, естественно, да. в 80-е. 80 да, даже в 70-е. Когда училась здесь. Ну да, понятно, здесь все играют. Да, да. Да. И когда перешли на жильные, ваш бах изменился, да? Я уже начала менять бах свой уже до того еще, когда перешла на жильные, потому что один мой друг, музыкант, он мне помог поменять все понятие вообще, как играют барочную музыку, и занимался со мной, хотя он духовик. И вот с тех... В начале 90-х годов это произошло. И вот постепенно я потом попробовала играть на жильных струнах, потом э, стала играть в Вивальди, Моцарта записала. В общем, все это большой процесс, долгий процесс. И вот даже запись у меня на Филиппс была Баха. Вы сейчас послушайте, это как будто э, другой человек играет. И трудно даже представить себе, что я когда-то так играла. Но меня так учили. Ну, потом поменялось все. Вообще обычно ведь э, музыканты, аутентисты, Борочники, они как бы рождаются, они становятся. Вы э, вошли в мир музыки как э, классический скрипач, романтический скрипач, да? Ну, не, не борочник, не аутентист. Нет, нет. И потом вы вошли в этот 
барочный да. мир, да. освоили его и да. стали там одним из мастеров. Я не знала а вот... даже барочного мира. Ну, я да. здесь, когда здесь росла, не... вообще никогда даже здесь не слышала. Никто не никто. Я первый раз услышала в 90-х годах. Да. А вы можете назвать еще каких-то скрипачей крупных, кто также вот смог освоить мир аутентичного Я не знаю. Не вот, знаю. Мне кажется, их очень Я не мало. знаю, может быть, кто-то есть. Часто музыканты не, не любят менять, менять что-то. Вот они играют одну программу и играют ее всю жизнь. Я бы не смогла так, потому что мне надоедает очень быстро все то же одно и то же играть. А с другой стороны, вот а, сэр Джон Элит Гардинер называет да, тех, кто свято верит в аутентизм, полиции, когда они отстаивают mm -hmm. все, все Полиция, да, тонкости. Точно. Да? Точно. Слаг... Иногда слишком даже. Да, поэтому он говорит, полиция, да, да, Это тоже, я не, я не фанатик в этом смысле. Mm -hmm. тоже. Мне нравится, то, что нравится, то, что я считаю важное в интерпретации, то я меняю. А то, что кто-то сказал, кто-то написал, почему? потому что там музыковед какой-то э, сказал, что ту, только так можно играть, для меня это не, не придает большое значение. Угу. Напишите, пожалуйста, в нескольких словах, а какой, какого звука вы хотите достигнуть в Бахе? А в Бахе там очень много звуков. Поэтому мне так интересно его играть, потому что там такое количество звуков и столько раз, разных интонаций и... И как разговор, потому что когда разговаривает человек, это очень интересно. И да, интересно слушать, потому что интонации меняются, и э, э, очень много оттенков в звуке, в звуках Баха. Там нету одного оттенка. Вот меня когда учили в школе, когда еще в 80-х годах, даже помню, когда уже уехала за границу, мне говорили какие-то музыканты, говорили, что да, вот в Бахе вот он не писал оттенков в, своей, в, своей, в своих манускрип, манускриптах э, и писал только иногда фортепиано, а там вот, например, целая страница, нужно в одном звуке играть масштабно, один звук. Ничего подобного. Так барочная музыка никогда не игралась. Там очень много-много деталей. В каждой фразе там свои, свои нюансы очень много происходит. Причем это можно интерпретировать по-разному. Один вечер, например, один концерт можно играть так, в друг, другом концерте совершенно иначе. Так же, как мы и говорим. Когда так. я даю интервью, я не, не решила, как я буду говорить, с какой интонацией. Mm -hmm. У меня как выходит, так и получается. То есть просто да. в странице пустые, потому что все отдавалось на волю скрипача. Да, конечно, конечно. Поэтому он и не писал. Очень редко, очень редко, когда очень точно хотел сказать, написать, что вот э, здесь форте, а вот повторяется пиано. И он даже написал их пиано не как знак один пи, угу. а пиано написал от руки. Угу. Вот единственное, что он писал. Потому что это все, э, писа, э, все э, игралось, э, интерпретировалось э, исполнителем. Вы записи Ойстраха, например, не любите сейчас, Паховские? Нет. Это период сменился? То есть эти записи устарели и никогда уже не будут звучать? Так не играют уже. Бах. Очень неинтересно. Очень... Ни Ойстрах, ни, ни Хайфиц, ни... Шеринг. Шеринг я не, я не знаю. Я не слушала давно. Какие-то есть старые, которые... У них что-то... Хотя они не знали. вот Еще до них это не было... В те времена не было вот этих новшеств, интерпретации вот этого стиля. Но у некоторых уже, уже как-то само получалось, уже было интересно как-то. Но Ойстрах никогда мне не нравилось, как играл Бах. Я... Вообще здесь, в России, мало понимали, как играть Баха или Вивальди. У пианистов иногда есть противопоставление разговаривать за инструментом и петь за инструментом. Mm -hmm. В Шопене, например, mm -hmm. требуется петь и так далее. Для вас есть такое противопоставление? Если Бах mm -hmm. разговаривает, он не поет? Он больше разговаривает. У него больше... Хотя вот, например, есть медленные части, очень красивые, но там тоже, как медленный разговор, он более... Более напоминает разговор, чем, чем пение, бельканту. Например, в Верди это совершенно другое, совершенно вид фразы. Например, если кто-то поет в Верди или Пучини, или когда поют Моцарты, или поют Монте Верди. 
Вот вы очень любите ансамбль Джордино Армоника, да. насколько я знаю, если не да. играли. Но вот если неискушенный человек поставит их диск, допустим, и ваш диск, наверняка ему покажется, что они очень экспрессивные, mm -hmm. очень эмоциональные, просто все кричит, там страсти итальянские. А вы достаточно холодно играете, по крайней мере, Баха. Ну вот на первый взгляд. Вы согласны с этим? Есть такая разница? А, я играю по-другому, по естественно. Они, э, кстати, они не просто, как вы сказали, экспрессивно. экспрессивно. У, них, у них очень много оттенков, очень много, э, очень много э, colors, много красок. красок, да, очень много красок в исполнении. У них нет од одной краски там, э, экспрессивно. У них все экспрессивно. Даже когда они играют, там вообще почти звука нет. Uh -huh. Это тоже экспрессивно. Эм... Но, естественно, я не играю точно как они, как они. Но когда мы вместе играем, мы как-то друг друга э, дополняем. Э, так что очень интересно получается. Мне очень нравится с ними играть. Правда, что вы э, в какой-то момент потеряли абсолютный слух и рады этому? Да, потеряла слух, потому что кто-то вчера даже на мастер-классе стал играть гамму ля бемоль мажор. Я тут же почему-то у меня сразу, поскольку я не знаю даже почему, не пришло даже в голову, я подумала, что это ля, ля мажор. Сразу переключилась на, на барочный... То есть вы не потеряли, а просто он у вас на полтона опустился? На полтона опустился, да. А если какой-то оркестр будет играть на четверть тона ниже, вы сможете? Справиться? На четверть я играю, когда Моцарт, и на четверть да. тона получается. Да, на четверть это 430, да. На... Это было трудно сначала, но сейчас, сейчас я привыкла уже менять. Иногда даже, когда на одном концерте я, у меня две скрипки, я играю репертуар Баха вместе с современной музыкой. Я выношу две скрипки на сцену и меняю меняю Строй. И строй да. меняю, и смычки меняю, и технику меняю, звук меняю. Все меняется. А это пальцы запоминают? Вот. Я уже привыкла к э, смене. Угу. Да. Интересно. Да. Другая техника тоже. Да. А вы, насколько я знаю, недавно перешли в такую небольшую звукозаписывающую компанию и даже сами финансировали выпуск дисков, например, с Джордино Армонику. Да. Сейчас тоже продолжаете сами платить? И Все, продюсер... да, но эта компания стала большой довольно. Mm. Там, у нее очень много, очень много музыкантов, очень известных, кстати. А, ну вот так получается. Но это как-то приносит большой доход даже, потому что а, мне платят большие проценты, и риск небольшой, Продается очень все хорошо, и немножко риска есть, конечно, но я предпочитаю рисковать и записывать, и записала очень много дисков. А все жалуются, что умирает индустрия, не покупают диски? У меня нет. Первый раз слышу, что У все меня хорошо, нет, там. очень хорошо, да. Я больше денег получаю, чем когда писала на Филиппс, намного больше. Uh -huh. И больше продаются тоже по количеству. Здорово. Да. Хорошо, теперь несколько вопросов про вашу жизнь, про вашу биографию. Mm. Во-первых, вот что мне интересно. Вы закончили Центральную музыкальную школу, да? mm -hmm. поступили в консерваторию, учились у Леонида Когана. Сначала у Бронина. Сначала у Бронина. Да. И вы говорите, что вот с четырех лет с отцом каждый день буквально да, вы занимались. У вас был период ненависти к музыке? Знаете, у меня до где-то... Десяти лет назад, в принципе, я анализировала так, я играть, в принципе, не очень любила. То есть, ну как, любила свою профессию, но так, чтобы страсти к музыке вообще такой не было, именно классической, такой страсти, не ко всей, я бы не сказала ко всей классической, но вообще просто заниматься, до сих пор мне не нравится заниматься, кому нравится стоять, и потом неудобно, плечо болит. Пальцы болят, не знаю, после трех часов уже, уже голова болит. То есть, э, ну, у меня не было ненависти, но я бы не сказала, что мне, мне это очень нравилось. За последние годы мне начало больше нравиться играть. А что случилось 10 лет назад? Что изменилось? О, я изменилась. в 
Хельсинки на конкурс. Да. А вы слушали и доставали пластинки рок-музыки. Да. Да, Битлз, Биджис и да. так далее. А почему не классической, например, авангардной, которой тоже в Советском Союзе не достать было? Классическая авангардная я вообще да, очень дол долгие годы не понимала вообще. Только сейчас начинаю, сейчас начинаю понимать немножко в современной музыке. Я мало очень играла. Сейчас начинаю уже понимать. Но вот, кстати, на тот вопрос, который мне задали, вот, любила ли я музыку, я думаю, что больше всего, наверное, проблема была в страхе. Потому что всю жизнь у меня был страх, что я сыграю неправильно, что не будет э, все четко сделано стопроцентно. И э, что не побежду на конкурсе, не, побежу, э, не буду побеждать, получать премии. Это все в страхе было. После конкурса уже, когда карьера началась, тоже опять страх, что если сыграю не ошибусь или что-то не так, что не стопроцентно. Вот этот страх, он мешает э, творчеству. А кто главный источник этого страха? Ваш отец? Советский воспитание, Союз. воспитание, Советский Союз, да. да как я воспитывала, что это был вопрос жизни, выживания в Советском Союзе. Если я бы не победила на конкурсах, то не получилось бы карьеры, не смогла бы уезжать, не смогла бы то, не смогла бы все. То есть не было любви именно к музыке, была, была вот эта такая цель, цель, целеустремленность к тому, чтобы выжить и чтобы были привилегии, можно было бы ездить, можно было семью поддерживать, чтобы можно было поесть. Хорошо, мы из бедной семьи были и очень бедно жили по сравнению с теми людьми, которые учились со мной. Многие были более такие привилегированные. Там, например, сын или дочь известного артиста. Я всегда на них смотрела. Мне, мне тоже хотелось, чтобы у меня жизнь была хорошая. Вы говорили, что второго места не существовало, если не, не взял первое, иди в слезах да, домой, да. обратно. Да. А вы уверены, что все, вот все так жили? Я не уверена. Может не быть, знаю. это ваша особенность? Может нет? быть, не знаю. Это у меня, у меня такое было. Вот честно, я не застал это время, конечно, да. даже 80-е начало, но по всем книжкам, фильмам, рассказам, у меня такое ощущение, что вы рассказываете про 30-е иногда. Настолько... А это так и было. Если да? посмотреть сейчас даже, вот когда я росла, черно-белые записи тех времен, я в ужас прихожу, потому что кажется, что я еще довольно еще молодо выгляжу, но кажется, что это так давно было, это как будто 30-е годы, точно. То есть даже в начале 80-х да, да. было огромное давление да, страны конечно. на артистов? Да. да, даже вот сейчас люди помнят, даже приезжали уже после того, как я уехала, Москва была совершенно все черное, все э, бесцветное, черное, все... Э, жизнь была очень, очень тяжелой в те годы. Очень тяжелый. А вы все это понимали? Вы не верили в коммунизм? Да? Я не верила, естественно, в коммунизм. Но я, это все игралось так. Я знала, что я хотела уехать. И из себя немножко так играла такую наивную девушку. Меня даже выбрали куда-то в комсомол туда сидеть на съезде комсомола. Я помню, это перед конкурсом Чайковского, когда мне нужно было заниматься, меня выбрали сидеть в комсомоле, потому что я победила на курсе Сибелиуса до этого. И, значит, я как бы вот новый артист, новый скрипач. Вот меня туда посидели, посадили на съезд. Так что я сидела и слушала. И... Да. Выступали с, с речами? Нет, нет никакие там речи. Нет, нет, боже упаси. И потом вы задумали побег. Да, да. А это была, была первая попытка удачная, да? То есть, ну, а там была только одна попытка, Хельсинки, да. Сразу... Потому что если бы не, не было бы второй попытки, это уж точно. Потому что если бы первая не получилась, все тогда. А правда пишут, что вы, так можно сказать, заставили Вахтанга Жорданию, дирижера, освоить фортепиано, чтобы он стал вашим концертмейстером? Он себя заставил, он потому что он хотел убежать со мной. И это его идея была. Потому что так бы не получилось. Парень, мы были парой, поэтому нельзя было 
уехать, получить разрешение двоим уехать. Хорошо, вот вы приехали в Хельсинки, отправили КГБшницу, да, которая вас сопровождала на экскурсию. Правильно? Мы не отправили ее, она просто э, она, она свои дела делала, а я у нас был свободный день, поэтому в этот свободный день мы уехали. Угу. И вам помогал а, ваш финский друг. Да, а, да. Как его? Юрки. Юрки. Юрки да. вот, а, который потом. А, дал эту информацию газетам, да. заработал на этом, да. чтобы покрыть да. расходы, да? Да, да. Вот. И заодно как бы дал старт вот этой э, да. вашей славе да. такой новой, да. Да, да. как беглянки. Да. А, и вы сами недавно в одном интервью сказали, что если бы вы уехали, скажем, после перестройки, да. то ваша жизнь сложилась бы иначе. Ну, Конечно, все, наверное, наверное, все, кто знает вообще, вот маленькие такие эпизоды в нашей жизни меняют ход истории. Вы благодарны этому конфликту между цивилизациями советской и американской, что он помог вам а, на Западе сделать карьеру и вообще как-то устроиться? Нет такого чувства? А, я об этом не думаю. Я никогда не думала. Конфликт, что мне помогло. Все, все в жизни помогает, как-то течет своим ходом. Я просто за, за вашу да. же фразу цепляюсь, да. если это да. верно вас передали журналисты, да. что вот Уедь вы там на пять лет позже, и Кто знает, была да. бы другая ситуация. Да. Не было бы у меня этих детей, которые сейчас у меня дети. Да, каждый шаг, то, что происходит в жизни, влияет на следующий шаг. Хорошо. И, значит, все журналисты были больше всего заинтригованы тем, что вы оставили скрипку на кровати, да, да. а не под кроватью. Я, честно говоря, не понял даже, в чем смысл. Я оставила скрипку, которая принадлежала госколлекции. Да. Поэтому я уже сама убежала, уже проблема большая. Зачем мне еще скрипку красить? Потому да. что это было, я бы украла эту скрипку. Зачем мне это делать? Естественно, это мне было неинтересно. Но это способствовало вот это, журналистам написать больше историй. Потому что это тоже помогло карьере. Ее забрали и отвезли да, в Советский Союз. Да, ее забрали. Да? А скрипка хорошая была? Да, да, примерно такая же. Такого же примерно года. Очень близко к, к этому, да. Uh -huh. которым, на которой я сейчас играю. Uh -huh. И правда, что потом в аэропорту в Стокгольме к вам подошел мужчина и предложил скрипку Гварнери? Тоже, да. Дал мне Скажите, на два года. Да. Тоже предложил. Это старый коллекционер был. И пришел со скрипкой, потому что услышала мои истории и предложил мне скрипку. Но тогда я воспринимала все как должное, к сожалению. Я была очень благодарна, что мне принес ее, но как должно восприняла. Что раз я с таким успехом убежала, все мне должны помогать. Сейчас я чувствую, что вообще это очень, очень мне повезло, конечно. Очень повезло. Вкратце расскажите, как совершался побег вот с момента из Хельсинки до Америки? Из Хельсинки мы поехали в маленький город играть э, с вахтангом, э, концерт э, сольный. И вот там у нас был один день свободный, и в этот день вот эта машина, Юрки привез э, машину со своим другом, и мы сели на машину и переехали границу, где-то два часа езды на машине были до границы. Границу переехали, и там не было, не было контроле на границе. Переночевали там в шведском городе уже. И... А еще там никто ни, ни, ничего не, не понял, потому что думали, что я, может быть, отдыхаю в гостинице в, в, в Финляндии. И мы потом взяли самолет, у них уже были приготовлены билеты, и мы полетели в Стокхольм. Это было воскресенье, и в полиции, когда нам сказали, что посольство закрыто, Хотя Юрки думал, что посольство всегда можно будет открыть, что оно всегда как-то можно туда войти. В общем, короче, он ошибся. Короче, было закрыто посольство, а на следующий день был праздник. 4 июля это праздник в Америке. Тоже был закрыт. И полиция сказала, что лучше пойти остановиться в гостинице, подождать, когда вот откроется посольство. А почему именно американское? Да. Почему вы Потому что все оставались в американском пасовом. Я уже слышала истории, все, кто бежали, оставались в американском. Подальше от Европы, подальше от Советского Союза. И вот мы сидели с придуман, придуманными именами в гостинице, никуда не выходили, потому что знали, что это опасно. Сидели наверху, 
два дня. Слушали только радио, там мое имя все время через каждые пять секунд повторялось мое имя, потому что никто не знал, где мы, и ждали. Когда я позвонила в полицию уже на, на день, когда было посольство открыто, они меня уже ждали, при, приехали тут же на машинах, забрали. И там все, да, там быстро очень все дали визу сразу в Америку, купили билеты на самолет, и мы полетели через три дня. А вам выдали парики белые, да? Да, чтобы, взяли, чтобы взяли парики, чтобы да, маскироваться. Потому что тогда было опасно очень, потому что полиция была, секретная полиция, то есть непростая, как бы. И они нас очень охраняли, как это, машины специальные. Там, ну, это как, как фильм, как ну, почти как Джеймс Бонд. То есть советские агенты могли там, в Швеции убить кого-то? Да, или... могли. Серьезно? Что угодно могли, да. да в, то, в те времена все, что угодно могло произойти. В западной стране? Да, да. А... Они боялись. То есть сами вот эти шведские, шведская полиция, они очень боялись. Мы даже останавливались где-то в специальном доме, даже не в гостинице. Они за нами нас охраняли очень. А вот там, в гостинице, где вы два дня провели, да. вы зарегистрировались как мистер и миссис Смит, правильно? Да, да, да. А как вам это удалось? У вас паспорта были? Так в те времена не нужно было. А, не было паспорта. Паспорт. То есть у меня был, наверное, еще остался русский, но не, не спрашивали. Парики вы эти сохранили? Нет, Парик... нет, нет, дали, дали просто на, на, на один... На один час. А что с паспортом э, случилось? Вы отказались от гражданства? А гражданство, да, я потом отказалась, потому что мне нужно было паспорт, э, э, как бы политическое убежище было в, в Америке, мне дали специальный документ. И потом мне дали австрийский паспорт уже позже, когда я переехала обратно в Европу. Сейчас некоторые западные музыканты получают гражданство России, там Теодор Курензис, например. Вот. Да недавно совсем получил. У вас нет такого желания? Мысли? Не знаю. Кто знает, нельзя, нельзя ничего предугадать. Не знаю. Может быть, в один прекрасный день. Как вы тогда относились к тем проблемам, которые выпали вашим родителям? Трудно было, но, с другой стороны, они очень, конечно, были рады, что у меня все так сложилось, что у меня карьера сложилась в в то время думали, что никогда не увидимся. Это было очень сложно. И сейчас, конечно, очень трудно представить себе, если бы мои дети уехали и знать, что никогда не увидятся. Я... Кошмар, конечно. Я не представляю, как им тяжело было. Но сразу перестройка случилась, и с мамой я увиделась уже совсем через несколько лет, а с папой через 9 лет. Вы когда собирались бежать, вы понимали, что у них будут проблемы? Я даже не думала. У меня плохие были отношения с семьей. Наверное, это тоже помогло, потому что у меня очень плохие отношения были с семьей. Не близкие. Если бы близкие отношения, было бы намного труднее. И потом, совсем недавно, несколько лет назад, вы с папой очень сблизились. Да, да. да. А почему вдруг вы это почувствовали? А, ну, с папой я всегда была близка. У меня с мамой были проблемы. А с папой всегда близка. А, хотя бы в те годы, когда я училась уже в консерватории, как-то мало мы виделись, как-то, да. Потом проблемы с мамой были. А, а потом, когда я увидела с папой уже в 90-е годы, когда приехала еще раз в Москву, Тогда он начал приезжать уже в Лондон, у меня родился Миша, и он помогал мне с Мишей, очень часто был в Лондоне, очень близкие отношения были, а потом он заболел, у него рак был, и 
вот в те как раз последние годы он 10 лет болел, мы очень сблизились, я очень много ездила к нему сюда, в Москву. Он уже почти не ездил, тяжело было очень, да. И вот это сближение с папой в последние годы как-то изменило ваше отношение к стране. Я, я читал да, так, такое да, ваше интервью. Да, да? Ага. да. То есть вот когда вы уехали, вы вообще не воспринимали? Когда я уехала, даже, да, даже мне было неудобно сказать, что я из России. Я всегда как-то... Мне даже было неловко, что как бы сказать, что я из России. Почему? Стыдно было? За даже то, стыдно было, да, 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 да. Не хотелось даже... То есть я ненавидела свою жизнь в России, вот это весь строй, вот это... Э все время вот это вранье, нужно представлять из себя комсомолку, там, верить, говорить, что ты веришь в комсомол или в партию, там, все это, вот, вот это все вранье было. И люди-то не верили, в принципе, очень мало людей, то есть я не знала того человека, который был, верил и действительно в коммунистов, в коммунизм, и это все было так, просто на показ. Вот. А потом, когда э, вот сблизилась с папой, потом, э, когда папа умер особенно, и потом, когда дети родились, и э, дочка, моя дочка младшая, как она все время, она говорит с чистейшим русским языком, хотя не очень большой запар слов, но у нее чистейший акцент. И вот как она относилась именно вот к России, к э, русским... Э, к русскому искусству, все. Я начала вот э, из-за нее начала, начала думать и оценивать больше именно Россию. А потом мы поехали к папиным родственникам в Сибирь. И там действительно вот настоящая Россия, такая русская природа. Потому что в городе, в Москве это совсем другое. А вот когда на природе уже э, это больше близко. И сейчас вы чувствуете себя русской или вам не важно? Да, я, да, я чувствую себя русской тоже, да. Ну, как-то, наверное, интернациональной все-таки. Да. А к стране отношение поменялось? К государству в стране? Э, от, от в какого? сравнению с советским периодом. Э, ну, я считаю, что намного лучше стало. Я вот сейчас приезжаю, и никакого сравнения не может быть. Люди могут говорить, я с вами могу интервью делать, говорить. Никто меня не будет э, сажать в тюрьму за это. Могу выразиться спокойно. То есть э, и знаю, что, что люди, ну, во-первых, по-другому выглядят все, люди по-другому выглядят. Я не знаю, конечно, тонкости я, потому что здесь не живу. Но то, что я вижу, мне кажется, что жизнь поменялась в лучшую сторону. Мне так кажется. Может быть, я не права, не знаю. Дай Бог. Да. А вот вы сказали, что в советский период у вас был связан со страхом да. постоянным, да? да? И мне кажется, что главное, чего вы достигли на Западе, по крайней мере, для себя, это полное избавление от этого страха. По крайней мере, да. сейчас от вас ничего от подобного не исходит. Да. А вы нашли свою вот свободу, ну, как-то Сво... вот внутреннюю ну, свободу? Внутрь я, я пытаюсь ее. Всегда, естественно, есть моменты страха в жизни. Страха за, за детей, что-то дома не так. Всегда страх есть. Даже на сцену, какой-то страх есть все равно выходить на сцену, играть с оркестром, либо сольные. Ну, в какую-то, в меру. В меру. Все равно, конечно. Это постоянный процесс. Знаете, вы подчеркивали в некоторых интервью, что вот я могу делать все, что хочу. Там, играть да. любую музыку. Да. Записывать диски, как я хочу. И так далее, и так далее. Могу отказаться от концертов на полгода, да. чтобы с семьей посидеть или поездить. Вот мне кажется, что вы все время как бы внутренне подчеркиваете свободу, да. то, что она вам дана, то, что она у вас есть. Да. И мое предположение, мне интересно, опровергните вы или согласитесь. Мне кажется, что люди, которые родились в западных странах, угу. так не будут говорить. Потому что да. для них это естественно и не вызывает острых ощущений. А вы пройдя через этот страх, чувствуете вот этот воздух свободы гораздо ярче. Есть такое? Да, я, я считаю, что это есть. Но я знаю много музыкантов, которые, например, играют 
чуть ли не каждый день. И нет, не, например, не делают себе ни каникул. Но это их своя свобода тоже. Они хотят этого, наверное. То есть они тоже сделают, что хотят. Но я считаю, что я, у меня положение очень привилегированное, что, как вы сказали, я могу, что, что хочу, что и, то играю, хочу сделать каникулы, хочу. но это очень большая привилегия. Много людей не могут э, позволить себе этого. Это вопрос э, в зарплатах, э, есть ли возможности поддержать, содержать семью, потому что если бы я была бы музыкантом в оркестре в каком-то, наверное, не смогла бы сделать себе каникулы на 8 месяцев как в этом году. Два вопроса про Клаудио Абада. Во-первых, как вы познакомились, как вы сблизились? Мы познакомились в 1985 году, когда я играла с Лондонским симфоническим оркестром. Познакомились на концерте и потом встретились полгода после этого и сблизились. И жили мы с ним пять лет до того момента, когда забеременела, и у меня ребенок с ним был. А, я слышал, что он собирался пригласить вашего папу а, да. в Вену или куда, в Италию? Да, собирался, Вену. действительно, да. Вот. И когда это не вышло, то он решил поехать в Россию. Это правда? Точно, точно. Вот именно так пожалуйста. и получилось. Я за, даже забыла. Я забыла. Именно так и получилось, что он собирался пригласить папу, как раз он ставил Хованщину в Вене, и я помню, он хотел, у него такая идея вдруг возникла, вот э, папу пригласить э, на Хованчину. И я помню, он пытался, и это как раз было где-то 87-88, как раз вот когда начиналось это все. Постановка 89-м была. 89-м, значит, это 89-м он хотел. И поскольку не получилось, вот у него такая идея возникла, ну давай тогда поедем в, э, э, да, играть Шостаковича там. Вот да. Действительно было. Я забыла. Расстались вы из-за Миши, да? Есть... Из-за Миши расстались, да. Почему он не а, Он не хотел ребенка. Очень просто. Понятно. У него уже взрослые дети были, и он не хотел ребенка. И потом просто решил для себя. И... А у вас есть какая-то цель определенная впереди? Еще не достигнутая? Я не знаю, я не думаю о целях никогда. Жизнь сама вот идет, как идет. Какие-то вещи происходят в жизни очень хорошие, бывают нехорошие, бывают хорошие. Как бы говорится, everything welcome. То есть все, что происходит, должно происходить. Не знаю. Цель, конечно, какая-то где-то маленькая какая-то должна быть впереди, но не слишком хотеть ее, не слишком... Вот, э, за нее держаться и волноваться слишком, я так думаю.